মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটের অদূরে রজনীগন্ধা নামের একটি ইউটিলিটি ফেরি ডুবে যাওয়ার ঘটনায় আজ ফের উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে জাহাজ হামজা রুস্তম এবং নৌবাহিনী রাতে বন্ধ থাকলেও সকাল নটা থেকে ফের উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে এ পর্যন্ত বারো জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এবং ফেরির চালক নিখোঁজ রয়েছে মঙ্গলবার রাতে ফেরিটি দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়া আসার পথে ঘন কুয়াশার কারণে নদীতে নোঙর করেছিল এ সময় ফেরিতে নয়টি পণ্যবাহী ছোট বড় ট্রাক ছিল দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা এসে ফেরি থেকে ভেসে যাওয়া দুটি ট্রাক উদ্ধার করে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী আহমেদ সাব্বির সোহেল সরাসরি যাচ্ছি আমরা তার কাছে সোহেল উদ্ধার অভিযানের কি তথ্য আছে আপনার কাছে জিমিতা গত রাত নয়টার থেকে আসলে উদ্ধার অভিযান কাজ স্থগিত করা হয় অর্থাৎ রাতের বেলা আসলে উদ্ধার কার্যক্রম করা সম্ভব হয়নি এবং আজ সকাল আটটার থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ঘাটে বৈরি আবহাওয়ার কারণে অর্থাৎ ঘন কুয়াশা এবং হিমশীতল পানির কারণে ডুবুরিরা এখন পর্যন্ত কাজ শুরু করতে পারিনি গতকাল আসলে ওই ডুবে যাওয়া ফেরি থেকে দুটি কাবার্ড ব্যান্ড উদ্ধার করেছে এখনও রয়েছে আরও সাতটি কাবার্ড ব্যান্ড মূলত তারা প্রথমে চেষ্টা করে যাবেন আসলে এই সেই সাতটি ট্রাককে উদ্ধার করার জন্য এবং এখন পর্যন্ত একজন নিখোঁজ রয়েছে সেই নিখোঁজ ব্যক্তিকেও অনুসন্ধান করার তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন পরে আসলে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসার কথা রয়েছে উদ্ধারকারী জাহাজ আরও দুটি রোস্তম এবং নির্ভীক এই দুটো জাহাজ হয়তো বা বিকাল নাগাদ ওনারা বলছেন যে এসে পৌঁছতে পারে এসে পৌঁছানোর পরে তারপরে সে ফেরিটাকে উদ্ধারের কার্যক্রম শুরু করবেন এরকমই তাই যারা ছিলেন এখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিতা হার কাঁপানো শীতে স্থবির সারা দেশের জনজীবন দিনাজপুরের সকাল ছটায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস এই বছরে এই তাপমাত্রাই সর্বনিম্ন তবে সুখবর হচ্ছে দীর্ঘ এগারো দিন পর আজ সকাল নটায় সূর্যের মুখ দেখা গেছে ঘন কুয়াশা কনকনে শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে খেটে খাওয়া এবং নিম্ন আয়ের মানুষেরা বিপাকে পড়েছে পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশা নেই তবে মেঘলা আকাশে বৃষ্টির আশঙ্কা তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে বইছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ গাইবান্ধায় জেঁকে বসেছে শীত কমছেই না শীতের তীব্রতা সারা রাত বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়ছে নীলফামারীর সৈয়দপুর আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন আজকে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র শীত এবং ঘন কুয়াশায় জনজীবনে নেমেছে চরম ভোগান্তি মাগুরায় সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে ঘন কুয়াশা এবং শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত জয়পুরহাটের সূর্যের মুখ দেখা গেলেও কমিনি কুয়াশা এবং ঠান্ডা এখনও রয়েছে শীতের তীব্রতা এবারে শীতের খবর জানতে আমরা যাচ্ছি কুড়ি গ্রামে সেখানে আছেন আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান হাসিব হাসিব উত্তরাঞ্চলে আজকে শীতের তীব্রতা কেমন দেখছেন জি মিতা মুস্তফা আপনি কুড়িগ্রামে গত দশ দিন থেকে কিন্তু এই যুব যুব অবস্থা আজকের তাপমাত্রা কিন্তু কুড়িগ্রামে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস কুড়িগ্রামে আপনি জানেন যে ষোলোটি নদ নদী এবং চার শতাধিক চরে মানুষ কিন্তু খুবই মানে কষ্টে আছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার কম্বল বিতরণ করেছে কিন্তু সেটি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য আমরা যদি বলি আমরা কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন আলু খেত ধান খেতে গিয়েছিলাম আলু খেতগুলোতে লেট ব্লেট একটা রোগ হয়েছে যার কারণে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের এলাকার যে কৃষি প্রধান এলাকা এই এলাকায় প্রায় তিন লক্ষ কৃষি শ্রমিক আছে তারা কিন্তু এই তীব্র শীতে মাঠে যেতে পারছে না আর সরকারের একটি প্রজ্ঞাপন আছে যে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে আছে তাপমাত্রা সেখানে স্কুল কলেজগুলো বন্ধ রাখার কথা সেটি কিন্তু এখনো স্কুলগুলো এখনো খোলা আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখনো খোলা আছে এই 
সংকটে কিন্তু শিক্ষার্থীরা মারাত্মক সমস্যায় পড়ছে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না আর কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে এই প্রতিনিয়ত বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা আজকে কুড়িগ্রামে গত সাত দিন ধরে সূর্যের দেখা আমরা পাইনি এর মধ্যে গতকালকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য দুপুর বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত একটু সূর্যের দেখা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু আজকে এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঘোষপাড়া সেখানে সারা জেলার মানুষ কিন্তু এখনো সূর্যের দেখা পায়নি তীব্র শীতের মধ্যে এবার দেশের উত্তর ও দক্ষিণের চার বিভাগে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে ঢাকা বরিশাল খুলনা রাজশাহীতে চলছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বৃষ্টি আর শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন দুর্ভোগে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ কুড়িগ্রাম সহ চুয়াডাঙ্গায় বন্ধ করা হয়েছে স্কুল হাসান মাহমুদের রিপোর্ট একে তো শীতের দাপট তার উপর বৃষ্টির হানা মেঘের আনাগোনা দেশের চার বিভাগের জেলাগুলোতে মাঘের কুয়াশা মোড়া চোখ রাঙানো দিনের সাথে যুক্ত হওয়া গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি যোগ করেছে দুর্ভোগ কমল দিয়া গাত গুমানি লাগে রাজাই দিয়া গুমানি লাগে রে বড় কষ্ট করি আর রে বাল্লা চালাই রা শীত তো খুব ঠান্ডা ঠান্ডাতে তার তো পেটের দুঃখে যেতে হয়েছে রাজশাহীর বেশ কিছু জেলায় সকাল থেকে চলছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির বাগড়া সূর্যের দেখা নেই মেঘলা আর কুয়াশার চাদরে ঢাকা প্রকৃতি লোকালয়ে কমে গেছে মানুষের কর্মকোলাহল বিপদে পড়েছে দিনমজুর দিনভর সূর্যের দেখা নেই খেই হারানো দিনে দিনমজুর আর খেত খামারে চাষাবাদের মানুষের কষ্টের সীমা নেই বৃষ্টির সাথে আরও কমতে পারে তাপমাত্রা তাই বাড়তে পারে শীতের দাপটও অতিরিক্ত শীত কুয়াশায় এখন ঘর থেকে বাইরেও যাচ্ছে না কাজের লোক কাজ করতে যাব কাজ করতে যাতে পারতেছি না ঠান্ডার কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আর অনেক মানুষের রোগ হচ্ছে শীতের এমন প্রকোপে চুয়াডাঙ্গা কুড়িগ্রামে স্কুল বন্ধের ঘোষণা দেয়া হলেও বাকি জেলায় তেমন কোনো ঘোষণা নেই তাই শীতের কুয়াশা ভেদ করেই স্কুলে শিক্ষার্থীরা চুয়াডাঙ্গায় ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে রংপুরের সব জেলায় এবং ঢাকা ও রাজশাহীর কিছু স্থানে শৈত্যপ্রবাহে হিমেল বাতাসে শরীর জমানো শীতে গ্রাম জনপদের মানুষ হাসান মা মুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা মানিকগঞ্জের পাটুরিয়ায় পদ্মা নদীতে ফেরি ডুবির ঘটনায় ফের উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে জাহাজ হামজা রুস্তম ও নৌবাহিনী ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী আহমেদ সাব্বির সোহেল আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সোহেল উদ্ধার অভিযানের এখন কি অবস্থা সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে জি মিতা সকাল সাড়ে দশটার থেকে পুনরায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযানের শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নৌবাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল নদীতে গিয়ে যে সাতটি ফেরি পানিতে নিমজ্জিত আছে সেই ফেরিগুলোকে গুলোকে স্টিলের দড়ি দিয়ে বাধার চেষ্টা করতেছে দুটি আর অন্য পাঁচটিকে আসলে শনাক্ত করার জন্য সার্চিং করে যাচ্ছে ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম যে হামজার পাশাপাশি ঘাটে এসে পৌঁছেছে উদ্ধারকারী জাহাজ রোস্তম যদিও এই হামজা এবং রোস্তম দুটেরই ক্যাপাসিটি একই অর্থাৎ ষাট টন ফেরিগুলো যে ফেরিটি নিমজ্জিত অবস্থায় আছে তার ওজন হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টন এই দুটি উদ্ধারকার জাহাজ দিয়ে আসলে ফেরিটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না পথে আছেন প্রত্যয় ফেরি প্রত্যয় যার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টন এবং যে ফেরিটি নিমজ্জিত আছে তার ধারণ ক্ষমতাও হচ্ছে আপনার দুইশো পঞ্চাশ টন উদ্ধারকারী জাহাজ মিলে যদি সম্ভব হয় ফেরিটিকে উদ্ধার করার জন্য সেটা যদিও পরে করা হবে তার আগে আসলে ট্রাক গুলোকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নৌবাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল মিতা শীতের খবর জানতে আমরা যাচ্ছি ঢাকার বাহিরে আমাদের সহকর্মীদের কাছে প্রথমে যাব খুলনায় সেখানে আছেন আমাদের সিনিয়র করসপন্ডেন্ট মোহাম্মদ আবু তৈয়ব তৈয়ব দক্ষিণাঞ্চলে তো বৃষ্টি হচ্ছে বলে আমরা জেনেছি তো আসলে জনজীবনে এর প্রভাব কেমন পড়েছে 
জি মিতা মস্তফা আপনি খবরে যেমনটি বলছিলেন দক্ষিণাঞ্চল মানে খুলনা খুলনা জুড়ে আজকে সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমরা যেটা শুনেছি এই যে আবহাওয়া দপ্তরের ইনচার্জ আমিরুল আদাদ আমাকে জানিয়েছেন সকালে তিন ঘন্টায় চার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে আমি দেখেছেন আপনি রয়েছি খুলনা সারিকবাল রোডে এখানে কিন্তু ওয়াশার পাইপ বসানো কাজ চলছে কাজে এই রাস্তা খোলাগুড়ির কারণে বৃষ্টি শীত এবং কুয়াশা সব মিলে একটা দুর্ভোগে চরম উঠেছে আর এছাড়া আমি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের शीतकाले आजमा रुगर संख्या बृद्धि पाए एक ही अवस्था शुने खुलना शिशु हासपत् तीन चार सौ रुगी आसे एखने चार सौ पांच लोक संख्या खुब कम मान जेम जान बहन कम चलते तेम रिक्शा कम चलते तेम लोक जन मान क्या थे बाड़ी बेहतर बिस्टी सकाल एगारोटारे शहर लोक समागम बेड़े स्वाभाविक जीवन जापन शुरू हो साधारण मानुष कष्टे सात दिन से शीत बस्त्र देखे अनुभव करा साढ़े चार घंटा बिस्टी बागुरार सर्वशेष आबहवा सैबार सिक्यूरिटी और चतुर्थ शिल्प विप्लवर उपयोगी जनबल गढ़े तुलते बांगलेश भारत एक साथे क्या कर डाक टेलिजोग और तथ्य प्रजुक्ति प्रतिमंत्री जुनाइद आहमेद पलक आज सचिवालय भारतीय हाईकमिशनार प्रणय वर्मार सत करते गथा तीन टा जगह भारत सहयोगित पा प्रत्याशा कर बारो हाईटेक पार्क छंगलेश भारत डिजिटल सार्विस इमप्लयमेंट ट्रेनिंग सेंटर क्या शेष हो गए से प्राय तिर हजार ऐले मे ब्लक चेन रोबोटिक्स डेटा एनालिटिक्स ये क्योंकि भविष्यमुखी जे चतुर्थ शिल्प विप्लव प्रयोजन जो प्रजुक्ति शिक्षा शिक्षित दक्ष जनशक्ति गढ़े तुलते पर साथे साथ आलोचना करी जो दुई देश सैबार जगत के निरापद रखार जो एक एमओयू कर मेयद बृद्धि कर মালচিং পদ্ধতিতে আগাম টমেটো চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন মেহেরপুরের কয়েকজন চাষি তাদের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পদ্ধতিতে টমেটো চাষে আগ্রহী হয়েছে অনেকে কৃষি বিভাগ বলেছে মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে কম পুঁজিতে বেশি মুনাফা আসে মেহেরপুর প্রতিনিধি রেজ আনুল বাসার তাপসের পাঠানো রিপোর্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিতপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম পঁয়ত্রিশ শতাংশ জমিতে হাইব্রিড বাড়ি সতেরো জাতের টমেটো চাষ করেছেন মালচিং পদ্ধতিতে কাঁচা পাকা টমেটো ছেয়ে গেছে পুরো খেত ইতোমধ্যে দেড় লাখ টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার টমেটো বিক্রির আশা করছেন তিনি এবছরে ওই পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মতো হয়তো খরচ হয়েছে ষাট পঞ্চাশ এরকম হয়তো খরচ হয়েছে এখন দেখা যাক তারপরেও তো বেঁচে কেনা করে আমি অনেক লাভবান হয়েছি আগামীতে আরও একটু বেশি করি করব এরকম চিন্তা ভাবনা আর কি আছে আর নতুন এই পদ্ধতিতে আগাম টমেটো চাষ করে রফিকুল ইসলাম লাভবান হওয়ায় এলাকায় সারা পড়ে গেছে তাকে অনুসরণ করে অন্য কৃষকরাও একই পদ্ধতিতে টমেটো চাষ করবেন 
আমরা খালি মাটিতেই আবাদ করতাম তো এখন মালতিনে মাটির চাইতে অনেক গুণ ভালো হয়েছে আমরা আশা করছি আগামী থেকে আমরাও মালতিনে এই চাষটা করব। মালতিনটা দিলে পারে এইটুকু লবণ হবে গাছ সুন্দর থাকবে গাছে ফল ভালো আসবে গাছে রোগ বিধ আসবে না কৃষকরা কেন অন্য অন্য পদ্ধতির চেয়ে মালচিং পদ্ধতিতে টমেটো চাষ করবেন তার ব্যাখ্যা দিলেন এই কৃষি কর্মকর্তা মালচিং করলে আপনার এখানে আগাছা কম হচ্ছে আপনার সারের অপচয় কম হচ্ছে বা পানি সাশ্রয়ী হচ্ছে আমরা এটা কৃষককে সরাসরি দেখাচ্ছি এবং এটা আমরা প্রচার করছি কৃষককে যাতে মালচিং উদ্বুদ্ধ হয় কৃষক এবছর মেহেরপুরে উনত্রিশ একর জমিতে শীতকালীন আগাম টমেটো চাষ হয়েছে যার মধ্যে বারো একর জমিতেই চাষ হয়েছে মালচিং পদ্ধতিতে এনটিভি নিউজ ডেস্ক সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতি চলমান সংকট থেকে মুক্তি পেলেও তা স্থায়ী সমাধান নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল এ সময় তিনি আরও বলেন স্বাধীনতার পর থেকে কোনো নির্বাচনই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয় এবারে নির্বাচনটিও সেরকমই তবে এবারে নির্বাচন তুলনামূলক ভালো হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ঐক্যমতে পৌঁছানোর কথাও বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রথম বলা হলো নির্বাচন হবে না তারপরেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম এরপরে ঘোষণা করা হলো তফসিল ঘোষণা করা হবে বলা হলো তফসিল দিতে পারবে না তারপরে তফসিল যে কোনো প্রকারই হোক দিয়ে ফেললাম এরপরে বলা হলো তফসিল দিলেও নির্বাচন হবে না তারপরেও নির্বাচন হয়ে গেল এইভাবে ধাপে ধাপে অনেক কিছুই হয়ে গেল অসংখ্য বিতর্ক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু যতটা সুনাম থাকে বদনাম বা অপবাদ তার চেয়ে অনেক বেশি হয় এবং গণতন্ত্রে বলা হয় সহিষ্ণুতা এটা ডেভেলপ করতে হয় টিআইবি বিএনপির দালাল বলেই তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির ভাষায় কথা বলে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বাইরে গিয়ে বাস্তবমুখী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ক্ষমতাসীন দলের এই মুখপাত্র নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একপাক্ষিক ও পাতানো নির্বাচন হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে সংস্থাটি এর পরের দিন সংবাদ সম্মেলন করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এই প্রতিবেদনকে এক পেশে বলে আখ্যা দিয়েছে নির্বাচনের বাস্তব তথ্য এই গবেষণায় উঠে আসেনি বলেও জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক তাদের প্রত্যেকটা কথা তাদের বক্তব্য এক পেশে একটা পক্ষে ওকালতি করে তারা আর সরকারের বিরুদ্ধে যখন যা খুশি তাই বলে তারা সরকার বিরোধী যে ভাষা ডিএনপি কথা বলে একই ভাষা টিএবি কথা বলে টিএবি হচ্ছে বিএনপির দাবা পরিষ্কার একটা কথাই বলতে আওয়ামী লীগ নেতা যারা দলের মনোনীত প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচন করেছেন সেসব আসনে সহিংসতার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে ওবায়দুল কাদেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন রাজনৈতিক দলে দ্বন্দ্ব অন্তর্কলহ থাকবেই তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ টানা চারবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন বলেও উল্লেখ করেন কাদের সেজন্য হয়তো ভাষাটা ভিন্ন রকম হয়ে যায় এখানে দু একজনের ভাষাগত দিকটা আমাদের ন্যায্য দৃষ্টি গোচর হয়েছে এবং তিনি এই প্রসঙ্গে কথাও বলেছেন এই প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে কথা বলেছেন এই মন্তব্যটা যে সঠিক ন সেটা তাদের অনুধাবন করতে হবে এটা তাদেরকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি নির্বাচন সংসদ বা সরকারের বৈধতা নিয়ে বিএনপি যে প্রশ্ন তুলছে তাকে অমূলক বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের জানান বিএনপি এখন যা পাচ্ছে তাকেই খরকুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে তারপর এই শূন্য জীবনে কত কাটিয়েছি পারি 
যেখানে যাহার জড়ে দৌড়েছি সেই চলে গেছে বর্তমান অস্থির বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দেশ পরিচালনায় সবার সহযোগিতাও কামনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা টানা চারবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাকে অভিনন্দন জানান সুশাসন প্রতিষ্ঠা নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৈশ্বিক গেটওয়ের মাধ্যমে পরিবহন সহ বিভিন্ন খাতে ইইউ বাংলাদেশের সাথে যেভাবে কাজ করে আসছিল তা অব্যাহত থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানান রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী উপপ্রেস সচিব নূরে এলাহি মিনা গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাস সুবিধা দেওয়ার আশ্বাসও দেন চার্লস হোয়াইটলি অস্ত্র ভিন্ন সবকিছু সুবিধার আওতে ইউরোপীয় ইউরোপে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করায় রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ দেন প্রধানমন্ত্রী আর্থিক খাতে সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে মন্তব্য করে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন বিশ্বব্যাংক আগের মতোই সহায়তা করবে সচিবালয়ে নিজের দপ্তরে অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল্লা এসেক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ সময় উভয়ের সাথে দেশের মুদ্রা বিনিময় হার মুদ্রানীতি সুদের হার সহ আর্থিক খাতের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছেন আব্দুল্লা এ শেখ পরে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে আর্থিক খাতে হ্যাঁ সংস্কার তো দরকার অবশ্যই আর বলেছে তাদের তারা রেডি টু হেল্প ওইটা হলো মেইন অ্যাটিচিউডটা খুব ভালো দেখি আমরা কাজ শুরু করি তারপর শীতের খবর জানতে ঢাকার বাইরে যাচ্ছি প্রথমে যাব বরিশালে যাচ্ছি বরিশালে সেখানে আছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আক্তার ফারুক শাহিন শাহিন আজ তো আপনার এলাকায় বরিশালে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হচ্ছে তো জনজীবনে এর কি প্রভাব পড়ছে ঋতু গত প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরেই কিন্তু বরিশালে তাপমাত্রা নয় থেকে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকছে এবং আজকে এই মুহূর্তে বরিশালের তাপমাত্রা এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এর আগে গতকালকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে নির্দেশনাটি জারি করা হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে যদি শীতের মাত্রা নেমে যায় সেক্ষেত্রে স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী আজকে কিন্তু বরিশাল জেলার সমস্ত মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক স্কুলগুলো বন্ধ আর এই তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশার সাথে নতুন করে যেটি যুক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে আর সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে বরিশালে খানিক্ষণ আগে পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজেছে বরিশাল নগরী এবং আশেপাশের জেলাগুলো আমরা স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বরিশাল নগরীর বাইরের যে এলাকাগুলো সে সমস্ত এলাকায় কিন্তু ভোর থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে আর বরিশাল নগরীতে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে সকাল নটার পর থেকে তো ঘন কুয়াশা তীব্র শীত আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু বরিশাল নগরীর অবস্থা এখন অনেকটাই জবুত হবো একেবারে বাধ্য না হলে কিন্তু কেউ যেমন ঘর থেকে বেরোচ্ছে না তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুললেও সেখানে কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার যে খুব একটা ভিড় সেটি কিন্তু আমরা আজকে দেখছি না এর পাশাপাশি যারা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ যারা নিত্য মজুর যারা প্রতিদিনের পরিশ্রম দিয়ে সংসার চালান তাদের দুর্ভোগ কিন্তু অসহনীয় একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে এরা তীব্র শীতের শীতকে উপেক্ষা করেও তারা কাজ করছে তাদের সংসার পরিচালনার জন্য এবং তারা তীব্র শীতের এই প্রকোপকে উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন তো সব কিছু মিলিয়ে বরিশালের এখনকার যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটা হচ্ছে যে এখানে শীতের কারণে কিন্তু জনজীবন অনেকটাই বাধাগ্রস্ত এবং বিপর্যস্ত ঋতু শীঘ্রই চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার অভিযোগ করেন নির্বাচনকালীন সময় থেকে মন্ত্রিসভা গঠন পর্যন্ত সময়ের সুযোগ নিয়ে দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটস্কের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি বলেন বাজার স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে 
चेस्टा कर प्रचार कर मंत्री मुखे कुलुपाटी आई कुलुपाटे थकब क्या मन कर नियोजित चिकित्सक नार्स आया सह सबा सहयोगित आहान जान स्वास्थ्यमंत्री सकाल राजधानी शेख हासा बार्न एंड प्लस सार्जर इन्स्टीट्यूटे एक संवर्धना अनुष्ठान जो दिए कथा कैक दिन आगे बेसरकार एक हासपत् शिशु आयन सुन्नते खतनार अपारेशन समय तरह मृत्यु उदाहरण दिए सामंत लाल सें चिकित्सार अवहेला एकतरफा भाव शुद्ध डाक्त निर्भरशील नए एक अनेक लोकबल जड़ित जानिए स्वास्थ्यमंत्री ढेलाओ भाव चिकित्सक दोषारोपे संस्कृति बैरिए आसार आहवान जान चिकित्सा भाई बोन जरा ऐले मेर मत चेष्टा कर निश्चय सम्भव क्यों पर सतई जानुर निवाचन मध्य दिए जति चलमान संकट थे मुक्ति पेले स्थायी समाधान नये मंत्य कर प्रधान निर्वाचन कमिशनर की हबीबुल आवाद सकाले राजधानी आगारगांव निवाचन भवने आयोजित एक अनुष्ठान एक कथा सी सी सकल दल अंश नीले निवाचन और ग्रहणजोग्य हत मंत्य करें विस्तारित जुनाद आल हबीबर रिपोर्ट बहुल आलोचित सत जानुर निवाचन सम्पन्न करायकर्ता धन्यवाद जानाते निवाचन कमिशन आयोजन आलोचन कर्मकर्ता कमिशनार पर्त सबाई निवाचन नहीं निजे अभिज्ञता तुले धरें सांविधानिक बाध्यबाधकता थकाय निवाचन सम्पन्न करते पे सबाई सन्तुष्ट ढेकुर तुलले आक्षेप छो निवाचन अंश ग्रहणमूलक ना हार चापान टक शो ते आलोचन पत्रपत्र लेखा तक खराब ही लगे बहुमिक चैलेंज सफल भाव मोकबला जी निवाचन बैतरणी पार कर सुसंगत कर गणतानिक धारावाहिकता और समुज्जल कर सांविधानिक बाध्यबकता प्रधान निवाचन कमिशनर बधीनता उत्तर देशे को निवाचन ही प्रश्न ऊर्धे नये तब सब बाधा उतरे कमिशन बड़ सार्थकता निवाचन सम्पन्न करा दबी सी सर यह निवाचन वितर्क ऊर्धे जो पे वितर्क आम बस तो विभिन्न त्रिमुखी चपे निवाचन के सुस्थ करार्जी उद्बुद और सचेष्ट निवाचन सुसम्पन्न एक चलमान संकट जो उत्कंठा छो शा छो उद्वेग से खान जी उठे एस राजनीतिविदे जो आस्था ना थे आस्था जो चरम मात्रा चले जाए निवाचन कमिशन ग्रहणजोग्यता थे ना भविष्य निवाचन पद्धति नहीं राजनीतिविदरा ऐक्यमत्य ना पोछाले पिछले पड़े जति मंत्य की हबीबुल्ला जुनाद अल हबीब एन टी निज ढाका मंगलार एक यूपी चेयरमैन बिुदे चिंगड़ी घेर दखल अभिजोगे मानवबंधन कर सकाले उपजिला परिषद सामने प्रधान गेटे ए मानवबंधने एक चिंगड़ी घेर मालिक अभिजोग करें उपजार मिठाखाली यूनियने सत घड़िया एलकार तर सत बीघा चिंगड़ी घेरटी दु बचर आगे दखल करें यूपी चेयरमैन उत्पल कुमार मंडल एपर के पुलिस और जनप्रतिनिधि दारे दारे घुरे घेरटी फेरत पानी एचड़ा उजिला आवामी लीगर सांगठनिक सम्पादक उत्पल कुमार मंडल एलिक जमी जमा दखले अभिजोग करें
সাভারে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তি মেলা স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয়ের হাটে এই মেলার আয়োজন করে চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডক্টর শাহানা পারভিনের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সদস্য ডক্টর সামিন আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিএসআইআর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আবুল কাশেম আজাদ মেলায় সাভারের বৃষ্টি স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় এদিকে নির্বাচন নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির জন্য অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আর তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত দাবি করেছেন টিআইবির রিপোর্টটি অসত্য এবং গোচা মিলে ভরা নিজ নিজ কার্যালয়ে এসব কথা বলেন তারা টিআইবি যারা নির্বাচন বিরোধী অপশক্তি বা যারা গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তি তাদের মুখে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্যই এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কি না সেটি তারা প্রশ্ন রেখেছেন দেখুন আমরা আশা করব টিএবি নিজেরা নিজেদের সংগঠনের যে প্রেস্টিজ সংগঠন সম্পর্কে যে ধারণা মানুষ আগে পোষণ করত সেখান থেকে সরে এসে কারো মুখপাত্র যাতে না হয় এবং নির্বাচন বিরোধী অপশক্তি গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির সহায়ক শক্তি হিসাবে যেন কাজ না করে সেটি আমাদের কামনা কনক্লুশনে পৌঁছে গেছে যে একান্ন শতাংশ আসনে পোলিং বুথ প্রকাশ্যে সিল মারা হয়েছে এবং জাল ভোট পড়েছে জাল ভোট প্রদান করা হয়েছে এটা একটা অসম্ভব বিষয় যে পদ্ধতিতে তারা করেছে সেইখান থেকে উপসংহারে পৌঁছনো আমি টিআইবিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি চ্যালেঞ্জ করতে চাই তার আন্তর্জাতিক মানে কোনো জার্নালে তাদের এই গবেষণা পাঠিয়ে দেখুক তারা এটা পাবলিশ করে কি না যদি পাবলিশ করে তাহলে আমি মেনে নেব যে তাদের এটা গবেষণা হয়েছে অ্যাবসলুটলি একটি গোজামেল দিয়ে একটি রিপোর্ট দাঁড় করানো হয়েছে খুবই দুঃখজনক হলো সত্যি এই কাজটি করা হয়েছে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে একদলীয় শাসন পাকাপোক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি তাড়াহুড়ো করে সরকার গঠন করে গণতন্ত্রকামী মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে না হুঁশিয়ারি দিয়ে দলটির সিনিয়র নেতারা বলেছেন নতুন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জনগণ দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকের আলোচনায় এসব বলেন বিএনপির নেতারা ইমরুল আহসানের রিপোর্ট শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকের আলোচনায় ঘুরে ফিরেই উঠে আসে সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রসঙ্গ বিএনপি নেতাদের দাবি ভোট বর্জন করে সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে সাধারণ মানুষ তারা বলেন প্রহসনের নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি গণতান্ত্রিক বিশ্বেও এখানে একটা নাটক হয়েছে একটা প্রহসন হয়েছে এবং সেই প্রহসনের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি একদলীয় শাসন পাকা পুক্ত হয়েছে এটাই বিশ্ববাসীর কথা এটা শুধু আমাদের কথা নয় এ তাড়াহুড়া করে নতুন একটি ক্যাবিনেট সৃষ্টি করে তারা হয়তো চিন্তা করতে পারে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে তারা পদানত করে রাখবে বাস্তবতা হলো এই যে বাংলাদেশের বারো কোটি ভোটার আঠারো কোটি মানুষ সাতই জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ তারিখে এই সরকারকে বর্জন করে তাদের মুখে কলকল এই সরকার একটা ভুয়া একটা প্রহসনমূলক একটা নির্বাচন করেছে যারা সংবিধান সংবিধান করে দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন করেছে আজকে তারা সেই সংবিধানকে দলে মুচড়ে আজকে তারা বিভিন্নভাবে তারা নতুন সদস্য নিয়েছে ছয়শো পঁচুয়ান্ন জন বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ বারবার গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে অভিযোগ করে তারা বলেন বিএনপির হাত ধরে আবারও ভোটাধিকার ফিরে পাবে জনগণ নেতারা বলেন আন্দোলনে ওঠানামা থাকলেও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবি আদায় এগিয়ে যাবে তাদের দল যে এখন যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি হচ্ছে দেশের মানুষ লড়াইয়ের জন্য নতুনভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তার কারণ যেই লড়াই আমরা করে সমাপ্ত করতে পারি নাই সেই লড়াই এখন এগিয়ে যেতে হবে এই ময়দানে আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবে ইনশাল্লাহ ছোটখাটো পিছিয়ে আসা এটা অনেক সময় বলে যে স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিটমেন্ট বলে এটা এক পা আগে দুই পা পিছিয়ে অনেক স্ট্র্যাটেজিক কথা বলা হয় এর সব বিরোধী আন্দোলনে অনেক দিন লড়াই হয়েছে অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় নাই যে এসার পতন সম্ভব কিন্তু দেখা গেল ঠিকই পতন হয়েছে এবারও হবে ইনশাল্লাহ 
এদেশের গণতন্ত্রের প্রত্যেকটা সূচক নিয়ে চিনি মেনে খেলা হয়েছে বিএনপি নেতারা বলেন তাদের লড়াই ক্ষমতায় যাওয়া নয় সত্যিকারের পরিবর্তনের জন্য ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা করপোরেট সিন্ডিকেট ও মিল মালিকদের কাছে জিম্মি থাকায় বাজারে চালের দাম হু হু করে বাড়ছে বলে অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের তবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে চান তারা আর খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন নির্বাচনকালীন সময়ের সুযোগে চালের দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা তামজিৎ সুমনের রিপোর্ট চালের ঊর্ধ্বমূল্য লাগাম টেনে ধরতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে নতুন সরকার নিত্যপণ্যের লাগাম টেনে ধরতে নতুনভাবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সব মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করবে কোন ব্যক্তির গোডাউনে মাল জমা করে রাখার কোন লাইসেন্স কাউকে আমরা এক মত বিনিময় সভায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে চালের বাজারের কার সাজি তুলে ধরে পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলেন অভিযান চালাতে হবে কর্পোরেট সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধেও প্রতিটি মিলিয়ে হাজার হাজার বস্তা চাল আছে এবং ধানও আছে এরা ক্রাইসিসটা করা আছে শুধু ইলেকশনের পারপোজ দেখাইয়া আপনারা ঘুরায় যান কারা পঞ্চাশ কেজি পঞ্চাশ ট্রাক একশো ট্রাক ধানের অর্ডার দিচ্ছে কারাই ভাবে কিনতেছে কোথায় যাচ্ছে এই ধান পরে সচিবালয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন কেউ যদি গুদামে পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পণ্যের দাম সহনশীল রাখতে শিগগিরই একটি স্মার্ট বাজার ব্যবস্থা তৈরি করা হবে বলেও জানান তিনি কেউ যদি মজুতদারি করে আর্টিফিশিয়ালি কোনো প্রাইস তৈরি করে আমাদের ভোক্তার কোনো কষ্ট বা দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করে আমরা যে কোনো ধরনের শক্ত পদক্ষেপ নিতে একটুও পিছপা হব না এরকম এদিকে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ শেষে খাদ্যমন্ত্রী বলেন বাজার স্বাভাবিক রাখতে কঠোরভাবে মনিটরিং করা হবে যে কোনো মূল্যে স্বাভাবিক করা হবে চাল সহ নিত্য পণ্যের দাম হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক বাজারে বড় সংকট না থাকলে দেশের বাজারে পণ্য সংকট হবে না বলেও জানানো হয়েছে তামজিৎ সুমন এন টিভি নিউজ ঢাকা দু হাজার একচল্লিশ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রানীতি সুধার সহ আর্থিক বিভিন্ন খাতে সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ শেখ সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি একথা বলেন আর্থিক খাতের সংস্কার প্রশ্নে তার সাথে একমত অর্থমন্ত্রীও রোকনু তিনি রিপোর্ট নতুন মন্ত্রিসভার নতুন অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ সময় দেশের বিভিন্ন প্রকল্পে সংস্থাটির ঋণ সহায়তা আর্থিক খাত সহ নানান বিষয়ে আলোচনা হয় পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশ্বাস দেন বাংলাদেশের উন্নয়নে পাশে থাকার বলেন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথেই দেশের আর্থিক খাতে সংস্কার জরুরি সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে মুদ্রা বিনিময় হার মুদ্রানীতি সুদের হার সহ বিভিন্ন আর্থিক খাতে সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করি বাংলাদেশ গঠনের পর থেকে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত আছে এখন পর্যন্ত অন্তত বাউন্ন বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা করা হয়েছে আরও ষোলো বিলিয়ন ডলার সহায়তা তার মন্তব্যের সাথে একমত অর্থমন্ত্রী তবে ধীরে ধীরে পর্যালোচনা করেই তা করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী সংস্কার তো দরকার অবশ্যই আর বলেছে তাদের তারা রেডি টু হেল্প ওইটা হলো মেইন অ্যাটিচিউডটা খুব ভালো দুইটা একটা এটা বলা ঠিক না বলা ঠিক না তো দেখি আমরা কাজ শুরু করি বৈঠকে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা অব্যাহত থাকার আশ্বাস মিলেছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা
বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী রমনা ও পল্টন মডেল থানায় দায়ের করা পৃথক চার মামলায় জামিন পেলেও বাকি চার মামলার শুনানির তারিখ আগামী রোববার ধার্য করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকার এডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জল হোসেনের আদালত এই তারিখ ধার্য করেন এদিন একই আদালতে রমনা ও পল্টন মডেল থানার পৃথক আট মামলায় জামিন শুনানির জন্য ধার্য ছিল শুনানি শেষে চার মামলায় জামিন পান আমির খসরু নথি না থাকায় অপর চার মামলায় জামিন শুনানি হয়নি পরে আদালত আগামী রবিবার জামিন শুনানির তারিখ ঠিক করেন গত আঠাশ অক্টোবরের ঘটনায় আমির খসরুর বিরুদ্ধে মোট দশটি মামলা হয় দুটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এজন্য অপর আটটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো সহ জামিন চেয়ে আবেদন করা হয়েছে এর মধ্যে রমনা মডেল থানায় চারটি এবং পল্টন মডেল থানায় চারটি মামলা রয়েছে গত দোসরা নভেম্বর দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে গুলশান থেকে তাকে গ্রেফতার করে ডিবি শনিবার থেকে উত্তরা মতিঝিল রুটে সকাল সাতটা দশ মিনিট থেকে রাত আটটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল শুরু করবে স্কাটনে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিকি একই সঙ্গে তিনি জানান উত্তরা থেকে প্রথম ট্রেনটি ছাড়বে সকাল সাতটা দশ মিনিটে এবং মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেন ছাড়বে রাত আটটা চল্লিশ মিনিটে তবে সকাল সাড়ে সাতটার আগে ও রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পর কেবল এমআরটি পাস ব্যবহারকারীরা যাতায়াত করতে পারবেন পিক আওয়ারে দশ মিনিট পর পর এবং অফ পিক আওয়ারে বারো মিনিট পরপর মেট্রো ট্রেন স্টেশনে থামবে বলেও জানান তিনি বর্তমানে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত উত্তরা মতিঝিল উত্তরা রুটে মেট্রো রেল চলাচল করছে আর উত্তরা আগারগাঁও উত্তরা রুটে চলাচল করছে সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আগামী রোববার থেকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে থাকছে না ফ্লোর প্রাইস তবে পঁয়ত্রিশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফ্লোর প্রাইস থাকবে বৃহস্পতিবার পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন জানায় পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে কমিশন পঁয়ত্রিশ প্রতিষ্ঠান বাদে বাকিগুলোর ফ্লোর প্রাইস তুলে দিয়েছে ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাভাবিক সার্কিট ব্রেকার কার্যকর হবে আর ফ্লোর প্রাইসের আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে কমিশন জানায় সংস্থাটি আশা করছে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার কারণে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে লাগাতার পতন ঠেকাতে না পেরে গত চার বছরে কয়েক দফায় শেয়ারে ফ্লোর প্রাইস আরোপ করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি